শুভেচ্ছা সবাইকে আমি দেবাশিস তো গত আলোচনায় আমরা আলোচনা করেছিলাম জ্যামিতি ও মৌলিক সম্পাদ্য তো এই আলোচনার পরবর্তী অংশটুকু আজকে শুরু করছি তো গত আলোচনাগুলিতে আমরা কিছু মৌলিক সম্পাদ্য এবং তাদের ব্যাখ্যা অর্থাৎ উপপাদ্য প্রয়োগ করে কিভাবে সেই সম্পাদ্যগুলো আমরা করতে পেরেছি মানুষ করতে পেরেছে সেগুলো আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলাম তো আজকে তার পরবর্তী কিছু মৌলিক সম্পাদ্য আলোচনা শুরু করছে তো গতদিন আমরা আমরা একটি মৌলিক সম্পাদক দেখেছিলাম যে একটি রেখাংশের লম্ব সমদ্ধিখণ্ডক আঁকতে হবে আরেকটি দেখেছিলাম যে একটি রশ্মির এক প্রান্তবিন্দুতে নব্বই ডিগ্রি কোণের সমান একটি কোণ অথবা একটি লম্ব আঁকতে হবে তো এখন আমরা আজকে শুরু করব একটি মৌলিক সম্পাদ্য দিয়ে যেটাও আবার একটি লম্ব অঙ্কন সম্পাদ্য সেটি হলো একটি সরল রেখার বহিস্থ কোনো বিন্দু থেকে অর্থাৎ সরল রেখার উপরে বিন্দুটি নেই তার বাইরে কোথাও বিন্দুটি আছে তো সেই বিন্দুটি থেকে সরল রেখার উপর একটি লম্ব অঙ্কন করতে হবে গত দিনের লম্ব অঙ্কন সম্পাদ্যটি ছিল সরল রেখা বা রশ্মির মধ্যস্থ একটি বিন্দুতে ওই রশ্মির উপর লম্ব আঁকা বা নাইনটি ডিগ্রি কোন আঁকার সম্পাদ্য আর আজকের সম্পাদ্যটি আমরা শুরু করছি এই সম্পাদ্য দিয়ে যে একটি সরল রেখার বহিষ্ঠ একটি বিন্দু থেকে ওই সরল রেখার উপর লম্ব অঙ্কন করতে হবে ধরা যাক এটি একটি সরল রেখা আর এই বিন্দুটি হলো সরল রেখার বহিষ্ঠ একটি বিন্দু তো এই বিন্দু থেকে এই সরল রেখার উপর একটি লম্ব অঙ্কন করতে হবে তো কম্পাসের ধাতব বাহুটি এই বিন্দুটির উপর স্থাপন করে আমরা যে কোনো ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্তচাপাকে যেন সে বৃত্তচাপটি সরল রেখাটিকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে আমি যদি বৃত্তচাপটি ছোট করে আঁকি তাহলে কিন্তু সরল রেখাটিকে ছেদ করবে না তার আগেই বৃত্তচাপটি সরল রেখা বাইরেই বাইরে দিয়েই গমন করবে এমনভাবে বৃত্তচাপটি আঁকি এমন ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্তচাপটি আঁকি যেন সেটি সরল সরল রেখাটিকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে তো ধরা যাক এটি হচ্ছে সেই বৃত্তচাপটি এখন এই বিন্দুতে কম্পাসের ধাতব বাহুটি বসিয়ে এই রেখাংশের অর্ধেকের চাইতে বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে এই পাশে একটি অথবা এই পাশে একটি যে কোনো এক পাশে একটি বৃত্তচাপাটি ধরা যাক এটি হচ্ছে সেই বৃত্তচাপটি একইভাবে কম্পাসের ধাতব পাটি এই বিন্দুর উপর বসিয়ে একই ব্যাসার্ধ নিয়ে আরেকটি বৃত্তচাপাটি যেন তারা পরস্পরকে ছেদ করে হয়ে গেল আমাদের কাজ এখন প্রদত্ত বিন্দু আর এই ছেদ বিন্দু একটি রুলার দিয়ে যোগ করে দিলেই আমরা আমাদের নির্ণয় লম্বটি পেয়ে যাব তো এটি হলো এই সরল রেখার বহিষ্ঠ বিন্দুটি থেকে এই সরল রেখার উপর লম্ব তো কেন এটি লম্ব হল গত আলোচনায় আমরা দেখেছি আমরা আসলে সর্বসম ত্রিভুজে এঁকেছি এই বিন্দু আর এই বিন্দু সংযোগ করি একইভাবে এই বিন্দুর সাথে এই বিন্দু যোগ করি একইভাবে এই বিন্দুর সাথে এই বিন্দু যোগ করি একইভাবে এই বিন্দুর সাথে এই বিন্দু যোগ করি তো গত আলোচনায় আমরা একই রকম প্রায় একই রকম একটি সম্পাদ্য আমরা দেখেছি আশা করি সেই সম্পাদ্যটি সম্পাদ্যটির ব্যাখ্যা যেমন ছিল এই সম্পাদ্যটিরও ব্যাখ্যা ঠিক অনুরূপ কাজে আমি ব্যাখ্যাটির আর পুনরাবৃত্তি করছি না আশা করি যারা আগ্রহী তারা নিজেরাই এই প্রমাণটি করে নিতে পারবেন তো এখানে একইভাবে এই বড় ত্রিভুজ আর এই দুটি বড় ত্রিভুজকে সর্বসম করে এঁকেছি আমরা এবং এই দুটি ছোট ত্রিভুজকেও সর্বসম করে এঁকেছি এভাবে এই সরল রেখাটি এই সরল রেখার উপর লম্ব হয়েছে ঠিক আছে এর পরবর্তী সম্পাদে আমরা চলে যাই তো পরবর্তী সম্পাদে যাওয়ার আগে একটা বিষয় উল্লেখ না করে পাচ্ছি না ধরা যাক
কোনো পরীক্ষায় কোনো পরীক্ষাপত্রে একজনকে এই সম্পাদকে আঁকতে বলা হলো তো আমরা জানি পরীক্ষাপত্রে সম্পাদকে আঁকার পর আবার অঙ্কনের বর্ণনাটিও লিখতে হয় তো এখন আমরা দেখলাম সম্পাদকটি এই রেখার উপরে আবার নিচেও উপর এবং নিচে দুই অংশে সম্পাদকের অঙ্কনটি বিস্তৃত কাজেই বর্ণনাটি আমাকে একটু নিচ থেকে করতে হচ্ছে অর্থাৎ আমার খাতার পৃষ্ঠাটা একটু বাড়তি হয়ে যাচ্ছে কেউ যদি এভাবে আঁকে এই বিন্দু থেকে বৃত্তচাপটি আঁকা হলো তারপর এই বিন্দুতে কম্পাস বসিয়ে বৃত্তচাপটি এখানে না দিয়ে যদি এখানে দেওয়া হয় একইভাবে এখানে দেওয়া হয় তাও কিন্তু লম্ব হবে একইভাবে সর্বসম ত্রিভুজ দিয়ে এটাকে প্রমাণ করা যাবে যে এটা লম্ব হবে তো কেউ চাইলে এভাবেও আঁকতে পারে কিন্তু আমাদের স্কুলের বেশিরভাগ শিক্ষক হয়তো এটাকে মেনে নেবেন না কিন্তু যদি এভাবে সে আঁকতে পারতো তাহলে তার অনেকখানি পৃষ্ঠা বেঁচে যেত এবং অঙ্কনটি দেখতে একটু গোছানো হতো ঠিক আছে আমরা এর পরবর্তী সম্পাদ্য চলে যাচ্ছি তো আমাদের পরবর্তী সম্পাদ্যটি হলো মৌলিক সম্পাদ্যটি হলো সমান্তরাল রেখা অঙ্কন বিষয়ক সম্পাদ্য তো সমান্তরাল রেখা অঙ্কন করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সমান্তরাল রেখা সম্পর্কিত উপপাদ্যগুলো জানতে হবে দেখা যাক আমরা কতগুলো সমান্তরাল রেখা সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপপাদ্য বর্ণনা করি এই উপপাদ্যগুলো আমরা সবাই আমরা যখন স্কুলে পড়েছি সেই স্কুলের পাঠ্য বইতে আমরা এই উপপাদ্যগুলো সবাই জানি সবাই পড়েছি ধরা যাক এই দুটি সরল রেখা পরস্পর সমান্তরাল সরল রেখা সমান্তরাল সরল রেখা বলতে কি বুঝাই দুটি সমতলীয় সরল রেখা অর্থাৎ এক সমতলে অবস্থিত দুটি সরল রেখা যদি পরস্পরকে কোথাও কখনো ছেদ না করে তখন ওই দুটি সরল রেখাকে বলা হয় সমান্তরাল সরল রেখা তো সমান্তরাল সরল রেখা সম্পর্কিত উপপাদ্যগুলো হলো দুটি সমান্তরাল সরল রেখাকে যদি একটি সরল রেখা ছেদ করে তাহলে এই দুটি কোন এগুলোকে একান্তর কোন বলা হয় এই দুটি অথবা এই দুটি এদেরকে একান্তর কোন বলা হয় তো একান্তর কোনগুলো সবসময় সমান হবে লক্ষ্য করি যদি সরল রেখা দুটি সমান্তরাল না হয় যেমন এই দুটি সরল রেখা এদেরকে যদি কোনো একটি সরল রেখা ছেদ করে যে একান্তর কোনগুলো উৎপন্ন হচ্ছে তারা কিন্তু সমান হবে না যদি রেখা দুটি সমান্তরাল হয় এবং তাদেরকে একটি সরল রেখা ছেদ করে তাহলে যে দুটি একান্তর কোন উৎপন্ন হবে তারা অবশ্যই সমান হবে কেন এটা হচ্ছে আমরা এই উপাদ্যটি স্কুল লেভেলে পড়ে এসেছি এবং প্রমাণ করে এসেছি তো আজকে আমি একটি সহজ একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করব এই উপপাদ্যটি তো আমরা গত একটি আলোচনায় একটি সরল রেখার ঘূর্ণনে একশো আশি ডিগ্রি কোন কীভাবে উৎপন্ন হয় এবং তার সাহায্যে ত্রিভুজের তিন কোন সমষ্টি দুই সমকোণ কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তা আমরা আলোচনা করেছিলাম তো একইভাবে যেহেতু এই দুটি সরল রেখা সমান্তরাল আমি যদি এর এই রেখার উপর একটি কাল্পনিক সরল রেখাকে স্থাপন করি এটিকে সরিয়ে যদি আমি সমান্তরাল রেখার উপর স্থাপন করি যেহেতু এরা সমান্তরাল এদের দিক পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ এদের মধ্যবর্তী কোণের কোনো ঘূর্ণন ঘটেনি শুধু স্মরণ ঘটেছে এখন আমি এই সরল রেখাটিকে আমি এখানে স্থাপন করে এই সরল রেখার সাথে উৎপন্ন কোন বরাবর যদি ঘুরিয়ে আনি এবং তারপর যদি ওই সরল রেখার সাথে উৎপন্ন এ কোন বরাবর ঘুরিয়ে আনি দেখা যাচ্ছে সরল রেখাটি ঠিক বিপরীত অবস্থানে এসে পৌঁছেছে আমরা জানি একটি সরল রেখা যদি ঠিক বিপরীত অবস্থানে এসে পৌঁছে তাহলে সে শূন্যে সে একশো আশি ডিগ্রি কোন ঘুরে আসে কাজেই দেখা যাচ্ছে এই কোন এবং এই কোন ঘূর্ণনে মোট একশো আশি ডিগ্রি কোন ঘুরে আসলো সরল রেখাটি কাজে এই দুটি কোনের সমষ্টি অবশ্যই একশো আশি ডিগ্রি একইভাবে এই দুটি কোনের সমষ্টিও কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি কাজেই এই দুটি তথ্য থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে এই কোন আর এই কোন পরস্পর সমান হবে তো এই উপপাদ্যটিকে কাজে লাগিয়ে আসলে আমাদের 
মাধ্যমিক স্তরের জ্যামিতিতে একটি সরল রেখার সমান্তরাল সরল রেখা অঙ্কন সম্পাদ্যটি আমরা করেছি তো সম্পাদ্যটি আমরা বর্ণনা করি ধরা যাক এটি হলো আমাদের প্রদত্ত সরল রেখা এবং এই বিন্দুটি হলো সরল রেখাটি বহিষ্ঠ একটি বিন্দু এখন এই সরল রেখার এই বহিষ্ঠ বিন্দু দিয়ে এই সরল রেখাটি সমান্তরাল একটি সরল রেখা অঙ্কন করতে হবে তো কি করা যায় সমান্তরাল রেখার সেই উপপাদ্যটিকে আমরা ব্যবহার করতে পারি কিনা দেখি তাহলে এই বিন্দুগামী সমান্তরাল রেখা যেটিকে আমাকে আঁকতে হবে তো এই বিন্দু দিয়ে যদি আমরা আরেকটি সরল রেখা আঁকি যেটা এই রেখাটিকে ছেদ করবে এবং একই সাথে যে সমান্তরাল রেখা আমরা অঙ্কন করতে যাচ্ছি তাকেও সে ছেদ করছে তাহলে এই কোন আর ওই সমান্তরাল রেখার সাথে উৎপন্ন এই কোন এই একান্ত কোন দুটি অবশ্যই সমান হতে হবে তাহলে আমরা যদি এই কোনটার সমান করে এই বিন্দুতে এই রশ্মির সাথে একটি কোন অঙ্কন করি একটা কোণের সমান কোন কি করে আঁকতে হয় আমরা গত আলোচনাতে সেটা দেখেছি তো এই কোণটা সমান করে যদি আমরা এই বিন্দু দিয়ে এই রশ্মির বিপরীত পাশে এই কোণটি এই রশ্মির যে পাশে অবস্থান করছে আমি যদি এই বিন্দু দিয়ে এই রশ্মির বিপরীত পাশে এই কোণের সমান করে একটা কোণ আঁকি তাহলে কিন্তু এই দুটি একান্ত কোণ সমান হয়ে গেল কাজে আমি যদি এখন এই বিন্দু আর এই বিন্দু সংযোগ করে বাড়িয়ে দিই তাহলে এটা অবশ্যই এই রেখাটি এই সরল রেখাটি অবশ্যই এই রেখার সমান্তরাল হবে কারণ যেহেতু একান্ত কোন দুটি সমান হয়ে গেল এই ছিল আমাদের একটি সরল রেখার বহিষ্ঠ বিন্দু দিয়ে তার সমান্তরাল একটি সরল রেখা আঁকার সম্পাদ্যটি এবং তার নেপথ্যের ব্যাখ্যাটি ছিল একান্ত কোনগুলো সমান করে আঁকতে হবে তো আমরা বেশিরভাগ ছাত্ররাই আমরা যখন মাধ্যমিক স্তরে এই সম্পাদ্যটি এঁকেছি তা আমরা দেখেছি অনেক সময় আমাদের অঙ্কন ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সরল রেখাটি আমাদের প্রদত্ত সরল রেখা ঠিক সমান্তরাল হচ্ছে না একটু বাঁকা হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি এর কারণ হলো আমাদের অঙ্কন জনিত ত্রুটি আমরা কম্পাসের ধাতব বাহুটি খুব বেশি চাপ দিয়ে ধরছি এজন্য ছিদ্রটি একটু বড় হয়ে যাচ্ছে কাজে কম্পাসটি ঘুরানোর সময় এই কেন্দ্রটিও কিন্তু তার অবস্থান পরিবর্তন করছে ইত্যাদি এবং আমরা ঠিক সঠিকভাবে নির্ভুলভাবে এই ছাদবিন্দুগুলোকে হয়তো আন্তরিকভাবে আমরা ছাদবিন্দুগুলোকে নির্বাচন করছি না হয়তো পেন্সিল একটু মোটা হয়ে গেছে ইত্যাদি বিভিন্ন ত্রুটির কারণে আমাদের এই সম্পাদ্যগুলো আসলে একদম সঠিক প্রায় সঠিক সমান্তরাল হয়ে দেখা দিচ্ছিল না কিছুটা বাঁকা হয়ে অনেক সময় আমাদের আমরা যখন এঁকেছি আমরা দেখেছি কিছুটা বাঁকা হচ্ছিল সেটা এবং এখন যারা মাধ্যমিক স্তরে এই সম্পাদ্যটি শিখছে আশা করি তাদেরও এই সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হতে হচ্ছে তো আমি একসময় চিন্তা করলাম যে এই ত্রুটিটা অনেকাংশে কমানো যায় কিনা কোনোভাবে অর্থাৎ এমন কোনো অঙ্কন পদ্ধতি কি আমরা তৈরি করতে পারি যাতে এই সরল রেখার বহিষ্ঠ বিন্দু দিয়ে যে সমান্তরাল সরল রেখাটা আমি আঁকব সেটা অনেকখানি সঠিক মনে হয় অর্থাৎ ত্রুটির পরিমাণটা অনেক কমে যায় তো আমি চিন্তা করে দেখলাম যে আমরা এখানে কোণের সমান কোণ একে সমান্তরাল সরল রেখা অঙ্কন করেছি ধরা যাক এই কোণটি আমরা আঁকলাম কিন্তু কোণটা একটু ভুল হয়ে গেল ধরলাম অর্থাৎ সঠিক কোণটি হয়তো বা এটা আমি একটু বড় করে আঁকছি এতটুকু ভুল আশা করি আমাদের হবে না যাই হোক এই কোনটি আঁকতে গিয়ে আমরা হয়তো এরকম একটি ত্রুটি করে ফেললাম দেখা দেখা যাক এই রশ্মির উপর যদি আমি একটি এই কোন এই কোনগুলো রশ্মিকে ছেদ করে এরকম একটি সরল রেখা যদি আঁকি দেখা যাচ্ছে কোন যদি সামান্য পরিমাণে ত্রুটি যুক্ত হয় তাহলে এই রশ্মি আর এই রশ্মির মধ্যে পার্থক্যটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে কাজেই কোনের মধ্যে যদি ভুলের পরিমাণ বেড়ে যায় তখন ওই কোনগুলোকে ছেদকারী রেখাগুলো দৈর্ঘ্যের মধ্যে ত্রুটির পরিমাণটা অনেক বেড়ে যাবে কাজেই কোন নায়কে আমি যদি রেখাংশের সমান রেখাংশ একে যদি কোনোভাবে সমান্তরাল রেখা আঁকতে পারি তাহলে ত্রুটির পরিমাণটা হয়তো অনেক কমে যেতে পারে তো কি করা যায় তো তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমি যদি কোনোভাবে একটি সামন্তরিক আঁকতে পারি সামন্তরিক কি আমরা জানি সামন্তরিক হলো সেই চতুর্ভুজ যার দুই জোড়া বিপরীত বাহুই পরস্পর সমান্তরাল
আমরা আরও একটি মৌলিক উপবাদ্য পড়েছিলাম মাধ্যমিক স্তরে সেটা হলো কোন চতুর্ভুজের বিপরীত বাহু জোড়া দুনো জোড়া বিপরীত বাহুই এটা এটা বিপরীত বাহু আর এটা এটা বিপরীত বাহু দুই জোড়া বিপরীত বাহুই যদি পরস্পর সমান হয় অর্থাৎ এই বাহু আর এই বাহু যদি পরস্পর সমান হয় এবং এই বাহু আর এই বাহু যদি পরস্পর সমান হয় তাহলে এই বিপরীত বাহু জোড়া অবশ্যই সমান্তরালও হবে অর্থাৎ কোনো চতুর্ভুজের দুই জোড়া বিপরীত বাহু যদি পরস্পর সমান হয় তাহলে তারা সমান্তরালও হবে এই চতুর্ভুজটির যে কোনো একটি কর্ণ একে এই দুটি ত্রিভুজকে সর্বসম প্রমাণ করে খুব সহজে এই উপবাদ্যটি প্রমাণ করা যায় তো এই উপবাদ্যকে কাজে লাগিয়ে আমরা আসলে আর একটু সুন্দরভাবে আর একটু সঠিকভাবে সমান্তরাল রেখা আঁকতে পারি এবং আমি এভাবে চিন্তা করলাম যে সমান্তরাল এই লেখার এই মৌলিক সম্পাদ্যটি আমরা হয়তো এভাবে আঁকতে পারি অর্থাৎ কোনের সমান কন্যাকে রেখাংশের সমান রেখাংশ একে আমরা আঁকতে পারি এবং সেক্ষেত্রে ত্রুটির পরিমাণটা আমাদের অনেকাংশে কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে অর্থাৎ কি করা যায় ধরা যাক প্রদত্ত সরল রেখা এটি এর বহিষ্ঠ একটি বিন্দু এই বিন্দু দিয়ে এই সরল রেখার সমান্তরাল একটি সরল রেখা আঁকতে হবে তাহলে আমরা কি করব আমরা আসলে এই বিন্দু রিলেটেড একটি সামন্তরিক আঁকার চেষ্টা করব এই রেখার উপর যে কোনো দুটি বিন্দু নিলাম যে কোনো দুটি ধরা যাক এই বিন্দুটি আর এই বিন্দুটি নিলাম এখন কম্পাসের ধাতব পাটি এই বিন্দুর উপর স্থাপন করে এই বিন্দুর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এবার কম্পাসের ধাতব পাটি এখানে স্থাপন করে একই ব্যাসার্ধ নিয়ে বিন্দুটির এই পাশে একটি বৃত্তচাপ আমরা কল্পনা করি আঁকি আবার কম্পাসের ধাতব পাটি এই বিন্দুতে আবার পুনরায় বসিয়ে এই বিন্দুর সমান দূরত্বের ব্যাসার্ধ নিয়ে এবার কম্পাসের ধাতব পাটি পুনরায় এখানে বসিয়ে আমি যদি একই ব্যাসার্ধের বৃত্তচাপ অঙ্কন করি যাতে করে সেটা পূর্বের এই বৃত্তচাপটিকে একটি বিন্দুতে ছেদ করে এবার যদি আমরা প্রদত্ত বিন্দু আর এই ছেদ বিন্দুটি যোগ করে দিই বর্ধিত করি তাহলেই এই রেখাটি আমাদের প্রদত্ত রেখার সমান্তরাল হয়ে যাবে কারণ আসলে আমি এমন একটি চতুর্ভুজ আঁকার চেষ্টা করেছি যার এই দুটি বাহু পরস্পর সমান এবং এই দুটি বাহু পরস্পর সমান কাজেই আমাদের একটু আগের উল্লেখিত উপবাদ্য বলছে যে যদি এই চতুর্ভুজটি চতুর্ভুজটির এই বিপরীত জোড়া দুই বাহুই পরস্পর সমান হয় তাহলে এই বিপরীত জোড়া বাহুগুলো অবশ্যই সমান্তরাল হবে তো এভাবে একে আমি দেখলাম যে আমার এই আমাদের এই নির্ণয় সরল রেখাটি প্রদত্ত সরল রেখার সাথে প্রায় সঠিকভাবে সমান্তরাল হয়ে যাচ্ছে একটুও বা কাবা উঁচু নিচু হচ্ছে না তো এই অঙ্কনটি যদি আমরা স্কুল স্কুল লেভেলে পাঠ্য বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে পারতাম তাহলে হয়তো আমরা সমান্তরাল রেখা আঁকার জন্য অতটুকু কষ্ট বা অতটুকু দুর্ভোগ আমাদেরকে পোহাতে হতো না তো এই গেল আমাদের সমান্তরাল রেখা অঙ্কন সম্পর্কিত মৌলিক সম্পত্তিটি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সম্পাদ্য আমাদের আমরা মাধ্যমিক স্তরের জ্যামিতি বিষয়টিতে আমরা অঙ্কন করেছিলাম তো দেখা যাক আমরা আলোচনা করি সেই বিষয়টা ধরা যাক একটি রেখাংশ আমার দেওয়া আছে আমরা গত আলোচনার মৌলিক সম্পাদ্যে আমরা দেখেছিলাম একটি রেখাংশের মধ্য বিন্দু কী করে নির্ণয় করতে হয় লম্ব সমন্ধিখণ্ড বাঁকলেই মধ্য বিন্দু নির্ণয় হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ একটি রেখাংশকে আমরা খুব সহজেই সমান দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এখন প্রশ্ন হলো একটি রেখাংশকে কি আমরা সমান তিন ভাগে সমান পাঁচ ভাগে সমান সাত ভাগে সমান এগারো ভাগে যে কোনো সংখ্যক সমান ভাগে কি ভাগ করতে পারি হ্যাঁ আমরা অবশ্যই তাও করতে পারি তো তা করার জন্য একটি উপপাদ্য আমরা কাজে লাগাই সেটি হলো সদৃশ কণী ত্রিভুজ সম্পর্কিত উপপাদ্য সদৃশ কোণি ত্রিভুজ কি দুটি ত্রিভুজের একটি তিন কোণ যথাক্রমে যদি অপরটি তিন কোণের সমান হয় তাহলে ত্রিভুজ দুটিকে সদৃশ কোণি ত্রিভুজ বলা হয় আমার এই চিত্রে ত্রিভুজ দুটিতে এই কোণ আর এই কোণ পরস্পর সমান এই কোণ আর এই কোণ পরস্পর সমান আর এই কোণ আর এই কোণ পরস্পর সমান কাজে ত্রিভুজ দুটি সদৃশ কোণি সদৃশ কোণে ত্রিভুজ একটি উপবাদ্য বা একটি বৈশিষ্ট্য হলো দুটি ত্রিভুজ যদি সদৃশ কোণে হয় অর্থাৎ এর তিন কোণ যদি যথাক্রমে এর তিন কোণের সমান হয় তাহলে ত্রিভুজ দুটির অনুরূপ বাহুগুলো 
অনুরূপ বাহু কি আমরা কত আলোচনায় দেখেছিলাম সমান সমান কোণের বিপরীত বাহু হলো অনুরূপ বাহু তাহলে তাদের অনুরূপ বাহুগুলো সমান অনুপাতিক হবে অর্থাৎ এই বাহু আর এই বাহুর অনুপাত যা হবে এই বাহু আর এই বাহুর অনুপাত তা হবে এই বাহু আর এই বাহুর অনুপাত তা হবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা একটি রেখাংশকে যে কোনো 